A problem, a problem for everybody most of the time. And this is the havoc of what is called cholesterol. Of havoc. Those people who have, who have the sense about the cholesterol, everybody have, in the country know what is cholesterol. The person who don't know are the doctors. They don't know about it. What is cholesterol? People are afraid of this cholesterol. They are afraid of it. But the, most of the physicians, they don't know about the cholesterol, what is cholesterol, how will you classify it, what are the effects of it, what is the biosynthetic changes it, it can produce, what is the metabolic cycle, etc. Whether you need to go for the zero cholesterol, because they on the cans, zero cholesterol. And the cans and the other things in the market. Cholesterol free. So foreign you know, everybody will pick cholesterol free. Before I start more than that, I remember one thing. And that is you need to know the caloric value, caloric value, glycemic index. That is called caloric value of every nutrient. For example, I am taking one piece of bread. What is the caloric value of it? Value is important. Caloric value. What is needed in your body per day? How much it is needed? And how will you, you know, cope with the different type of nutrients? That is called a balanced diet. Why I have selected after the, immediately after ACS, this problem? As you can understand, that it is one of the very bad parameters considering the process of atherosclerosis, and atherosclerosis is one of the commonest cause of ischemic heart diseases in the world, as well as stroke, as well as the peripheral vascular disease, whatever you call it. Atherosclerosis or arteriosclerosis is dependent on the Cholesterol, what's called cholesterol. That's such cholesterol is so everybody is cholesterol, but not, not for us. It is something else. What is this? Is it is difficult to understand. In the market, you know, ECG, ECG made easy and EKG, EKG made easy, X ray made easy, Ophana easy, Ophana easy is concerned. The booklets are available. A medicine made easy. Medicine was made. Cardiology made easy. This is rubbish. Because you cannot clarify the subject on the basis of this type of clarities. You should understand that there is a journal, monthly journal, medical it is called monthly lipidology. It is issued in America monthly, on a monthly basis. There are few journals only in the world which are actually published monthly. Otherwise, fortnight it is three monthly or six monthly or eight monthly or like this. Because to write a paper on a subject is very difficult. 
because this this the believers are difficult to understand by most of us including my service concern i have tried previously many times to clarify it i have seen a case four hours back the only complaint of the patient was that she feels lassitude and lethargy hemoglobin hemoglobin was 12.5 and every cbc parameter are normal liver function normal lethargy lassitude the thing that she brought to with me to me as the what is called a lipid profile in this in this lady of age of 41 40 years she is a, she has a, she is a, a, a multi gravida with the two kids and everything is fine gynecology chemistry is concern of cystic is concern only one thing is remaining and that is her mother and her two aunts they have developed the ischemic heart disease and one developed the stroke and nobody in the family is running diabetes the total cholesterol was written there is 255 and ldl cholesterol was 185 the triglyceride was 380 mg and non hdl was 190 and hdl was 31 they came to me that to rectify their problem of cholesterol that's all They don't know okay, what will happen. Every parameter of the lipid profile is very important. Ebadi is starting. I am starting with this sentence. Total cholesterol means nothing. Don't do this. Total cholesterol. The camps, you know, they make make by made used makes by the pharmaceutical companies near the medical colleges or. seminars and uh, they were catching the people to come to see the, their cholesterol total cholesterol do not comment on the total cholesterol please because total cholesterol means nothing to me it is nothing the other part of the lipid profile is important lipids made this lipidemia you know that the nutrient part is carbohydrates and lipids and proteins and vitamins and trace elements 1 g of the carbohydrate will give 4 calories and 1 g of the protein will give Four calories by one gram of uh, neutral fat will give you nine point one calories. This is biochemistry. It is a topic which the lady was facing the problem. I have already just described you the case. To understand this, the you have to. See this risk factors without coronary artery. Without, there are positive risk factors and there are negative risk factors. You know that our negative risk factors is concerned with high density lipoprotein (HDL) that is called, which is called good cholesterol, is a negative risk factor. More is the HDL, more are the safety. That is a negative risk factor. And above is concerned here, the positive risk factors: male, more than 45 years; female, 
more than 55 years or post menopausal without estrogen replacement or hrt without hrt family history of premature coronary artery disease definite myocardial infarction or sudden death before the age of 55 in the father or the male first degree relative or before the age of 65 in the mother or other female first degree relative. Current cigarette smoking, alcohol is also included now. Vaping is included now, vaping. Hypertension, blood pressure is more than 140. Or the patient is receiving anti hypertensive drug therapy. HDL cholesterol less than 35. That was a negative risk factor. The most important comorbid is diabetes mellitus. Other risk factors it has not shown here are the endocrine problems like thyroid disorders. Other risk factors as well as the chronic kidney disease is another risk factor. Without coronary activity. So these factors are important for the development and complications in the different systems in your body. Why they are enhancing the atherosclerosis very early. Actually, the word they were using was, previously was hypercholesterolemia or hyperlipidemias. And they turn out to be a dyslipidemias. Rather, is a, is a more uh, appropriate term, dyslipidemia, and disturbance in the lipid metabolism. That is a good terminology. I am satisfied 40% with the terminology. But this is the abnormal amount of lipids, for example, the cholesterol or other, you know, variants of the cholesterol or neutral fats. In developed countries, most epidemias are hyperlipidemia. Means their, their levels are higher. That is what we call hyperlipidemia. This terminology is not used nowadays. It is called because there is one cholesterol which is very good for the negative risk factor, and that is HDL. There is an elevation of the lipid in the blood, often due to the diet and the lifestyle disturbances. The prolonged elevation of the insulin levels, insulin resistance or insulin levels are higher, will definitely cause dyslipidemia. When you learn the metabolic syndrome, you can understand what is metabolic syndrome in the type 2A diabetes mellitus. Essential of diagnosis, that is essential part of the diagnosis. Metabolic syndrome or syndrome X. Increased levels of OG1C and AC transferase, OGT are known to cause dyslipidemia. And this is the problem. Increased levels of OG1, C and AC transferase, the difficult enzyme, are known to cause dyslipidemia because it will interrupt the cycle and it will divert the cycle towards the lipid. Now you are eating, for example, proteins. You are, lipid, you are eating carbohydrates. Why are they are converting into the uh, lipids? lipid uh, phase, higher levels will cause, because it will transfer this capsidic acid cycle, the chikhasi chaldeji, disturb it and the conversion occurs as the high dyslipidemia in your body. Let's go to show the now second part, part two of this question is actually they are lipoproteins. Lipids cannot come because the protein moiety is present in the lipids. Those lipids which has 20%, 10% uh, protein moiety, they are called lipoproteins, which are important. And there are three types of lipoproteins triglycerides, cholesterol, and phospholipids. The three are important. If the triglycerides are increased in your body, they will enhance atherosclerosis. 
if the LDL cholesterol or non-HDL cholesterol is increased in your body, it will enhance atherosclerosis. If phospholipids are increased in your body, it will enhance atherosclerosis. तो तो थर्ड वाला है वो लोगों के लिए डेफिनेटली उनको पता भी नहीं होगा कि इस तरह भी होता है फॉस्टोलिपिक्स ऑल दो इट इज अ वेरी रेयर प्रॉब्लम इन सम पॉपुलेशन वेयर द ओनली द फॉस्टोलिपिड्स आर रेज रादर देन कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड एंड दिस इज अ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर केमिकल स्ट्रक्चर इज कंसर्न the chemical structure is concerning and depending on there are three triglyceride cholesterol and phospholipids now this is the classification based on the density how much dense it the lipoprotein is now deescalating formalin squatter calomatrons very low dense dense लाइपोप्रोटीन वी एल डी एल इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन आई डी एल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एल डी एल सी कहते हैं इसको एंड हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एच डी एल और एक मोटी और भी है जो इन्होंने रियाप्त की थी नॉन एच डी एल नॉन एच डी एल क्रोस्ट्रोल नॉन एच डी एल ये जो है ये हट गया बिकॉज यू आर क्लासीफाइंग ऑन द बेस ऑफ द डेंसिटी ओनली जब आपको आएगा लिपिड प्रोफाइल ऑर्डर करेंगे आप तो उसमें लिखा हुआ नॉन एच डी एल क्रोस्ट्रॉल इट मीन दर ऑल क्रोस्ट्रॉल बेड एक्सेप्ट वन ये आपको स्ट्रेस करने के लिए बता रहा है आप लोग तो यू आर एजुकेटेड पीपल यू कैन अंडरस्टैंड वेल यू आर गाइडलाइन जब प्रॉपरली डन In most of the countries, the guidelines have not been properly done. They are not educated up to the level; they can't understand it, and that is why the important part is the non-HDL cholesterol comes in the market. For them, and, and the non-HDL cholesterol, उसको देख लेते हैं वो, उससे नज़ाव जाता है दे interrupt very easily a person is a bad state more is the non ideal cholesterol more are the problems the patient will say it is directly proportional so terminology ye hai wo khud lab terminology hai because lab terminology usko itne nahi likha gaya na look the sizes depending upon the density advanced lipid analysis and size is matter more is the size more is the viscosity more is the size more is the viscosity of the blood chylomicrons first of all they absorb the chylomicrons in anterior sites convert converting into different parts now total then carry carried into the liver when the very less dense density lipoprotein d l d l will form they are the precursors actually of the triglyceride they are the precursors they were ultimately converted into triglycerides ye aapko na bahut important baat bata raha hu kalomacrons hyper kalomacronemia of vldl is much higher in the patient means that they all will be converted into triglycerides high triglycerides rather and then they have divided intermediate intermediate uh, uh, density level between one and two uh, depending on the, on the size which is written, written here under the uh, microscope dekh rahe hain aapko nazar aata hai you can see and light density lab protein although they are smaller one they are sub classification as well and that the protein lipo protein a is a one variant of the ldl cholesterol a lipo protein a these are all ldls 
and la smallest one is the HDL. And that is why the HDL is important because it is very dense, very less dense, very less size. Therefore, the viscosity of the blood does not alter with HDL. Highest viscosity is this, more than the VLD, it will all increase, they will all increase the viscosity of the blood. Chylomicrons, very light density lipoprotein and intermediate, intermediate density lipoprotein. The three will convert into the triglyceride ultimately in the liver. The benefit of the other, the catch is the what are the what do you mean by the phospholipid? The thing is about the lipoproteins, the cholesterol, triglyceride, and phospholipids. There are three variants. Unko discuss kiya ja raha hai. Aapko batane ki nahi, aapke liye nahi. चीज इंपॉर्टेंट होगी वो याद रखें अदरवाइज फॉरगेट इट मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि दीस टू कैलोमेक्रोन वीएलडी एंड इंटरमीडिएट डेंसिटी लेवल पे विल अल्टीमेटली कन्वर्ट इनटू डी ट्राइग्लिसराइड्स एंड ट्राइग्लिसराइड इटसेल्फ इज अ यू नो वन ऑफ द रिस्क फैक्टर फॉर द एथेरोस्क्लेरोसिस एंड फॉर द एनी डिजीज रिलेटेड विद द एथेरोस्क्लेरोसिस LDL cholesterol, any merge, is dangerous because it is in between HDL size is small. It makes space under the tunica media and it causes what is called plaque. It throw, it throw, it throw, it throw, it throw plaque there with this. The plaque can be removed easily by HDL. It is a scavenger. It is a scavenger. Super. Sweeping it out. More is ideal sweeping the LDL cholesterol out from the tunica media and enzyma. That is, it is it will reduce the chances of the plaque formation. Now this part of my what I have said is should be remembered by everybody who is listening to me. इट मीन दैट अब अब तो ये हो गया कि भाई देखो पहले जो था व्हाट इज कॉल्ड एज हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया वो गलत है मतलब ये दैट इज रॉन्ग फिर आपने कहा कि नहीं इसको आप ऐसे हाइपरलिपिडीमिया कह दीजिए दैट इज इज रॉन्ग मैंने कहा कि नहीं दैट कॉल इज डिसलिपिडीमियास आप ये बेटर टर्मिनोलॉजी एप्रोप्रिएट टर्मिनोलॉजी अब इससे अच्छी जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होगी वो हाइपरलाइपोप्रोटीनीमियास दे आर द दिस इज द टर्मिनोलॉजी एक्सेप्टेड बाय those persons who are masters in the lipidology or lipid metabolism generally and monthly chai hota hai from america ab andaza laga sakte hain ki unke paper hote hain 8 10 usme kitna work kiya jata hoga ab dekhiye only lipids ke par so they are lipids but now i will call as hyper lipoproteinemia अब आइए ना एक चीज होती है जो आपके क्लास में भी होती है आपने देखा होगा कि दो लोग साथ बैठे होते हैं वो हमेशा साथ बैठे रहते हैं दो बच्चियां हैं दो बच्चियां जो हैं वो साथ बैठी मिलेंगी आपको इस तरह से जो एक बच्ची होती है वो वीक होती है थोड़ी सी समझने में मुश्किल हो रही होती है तो अपने साथी जो है वो उसकी हेल्प कर रही होती तो उर्दू में इसको क्या कहते हैं उर्दू में इसको कहते हैं लेकिन दो लोग इस्तेमाल करते हैं गुम छल्ला गुम छल्ला कहते हैं और दूसरा जो है पख पख जो है वो जेड डोंकी काट है जिसमें जो है टू डोंकी Actually, in that cart, one the donkey is actually carrying the luggage. The other donkey, donkey is only running with with the other donkey. That is called pakh. 
hypoprotein or the pucks in Urdu or in Hindi for the lipoproteins occupy the surface of the lipoproteins to serve as additional interface between the lipid and the aqueous environments. These proteins, apoproteins, play crucial roles in the regulation of the lipid transport and lipoprotein metabolism. If they are less or they are more, some genetic disorders have inherited hypolipoproteinemia. This is a problem with you. Apolipoproteins are missing. They are higher than the interface. The surface area is higher than the aqua's environment. Do not remember it. But some important apolipoproteins are this. ApoP100 is major apolipoprotein of the very length diaper lipoprotein, intermediate dense lipoprotein, and length low density lipoprotein cholesterol. ApoB48 is essential for the assembly and secretion of the kalamakras. It is an essential part of it. Otherwise, they will, they, you can't assemble it and the secretion of the chylomacron into the portal is not possible. ApoA1 appears to be crucial and structural apolipoprotein for the HDL. In some people, HDL, they are jitim and they are not, you, you cannot increase. In those people, actually, problem is lie here. The ApoA1 deficient return may have a autosomal dominant condition of autosomal dominant. Family members, they be milling up. All family members are suffering from the same problem. The triglyceride levels are higher than the body. HDL level is low. Here, you have ये जो स्लाइड है ये आपको दिखाने का मतलब ये था इसका the important thing is the, the role of the apo lipoproteins are there if you want to remember it is okay if you can you do not want to remember throw it out no problem the measurement of the lipoprotein we've done what is called as the fasting lipid profile the fasting lipid profile consists of First of all, they will write it down the total lipids. Then they will write it down the triglycerides. Then they will write down, down the low density cholesterol. And at a big lab like Aga Khan, if you order them, they will also tell you about the chylomacrons, about the inter, inter, uh, immediate lipoproteins, the ILD that is called. And including the what I have said is HDL and the labs, lab, it is a lab criteria that non HDL cluster for the many countries they can't understand the lipid metabolism and other things, they can't read properly the lipid profile even here, can't. So non ideal crystal means total crystal, you will minus the ideal crystal, all crystal, every type. Crystal is a broad terminology, very broad terminology. Minus content to Octopus Jibacha now is non ideal crystal, which should be less than 110 in your age group. In my age group, 120 to 130 around. It should be done 12 to 4, uh, 14 hour fasting stage. The camping measure, total cholesterol and ideal cholesterol can be measured fasting or non-fasting. But they are, I have to say, it's not a problem. You cannot predict the prognosis further. You have to do this lipid profile. And that is fasting lipid profile, FLP. It is not a problem. ये जो फार्मूले लगा रहे हैं ना इसको याद रखना की जरूरत नहीं है इसको छोड़ दो 
वट इज इम्पोर्टेंट इज द फंक्शन ऑफ द एच डी एल पूछ लिया आपसे कल वो आप एक तो मैं बता चुका हूँ वन थिंग दे आर स्वीपर्स दे आर रिमूविंग दिपोजिटेड एल डी एल पेस्ट्रॉल एथ्रोमेटिस पार्क इन दूनिका इंतमा एंड मीडिया एंड दे आर गॉट प्रोटेक्टिंग अगेन द हार्ट डिजीज रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट और एक्सेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल आउट ऑफ द बॉडी एस्क्रीटर्स ऑफ द एल डी एल कोलेस्ट्रॉल दे आर एस्क्रीटर्स इज मीन दैट एन एनर फंक्शन द एच डी एल performing the innate type of immune system enhance enhance the innate immune system. more are the ideal more are the chances that person is innate immune innate immunized natural immunity has already been enhanced in my study i had done again the corona already those people which had got hdl cholesterol of more than 70 mg they do don't have any any problem like corona variety or delta variety or any variant of corona variety you go manega ni to because i have not written it yet this paper hdl saves these people afghanistan if you go for the liver profile and the area around the afghanistan what they eat you know मैं बताने की जरूरत नहीं ओनली थिंग दैट दे हैव गॉट इन हाज इन नेट इम्यून सिस्टम नॉट अ सिंगल अफवानी बॉय हु इज पिकिंग योर गार्बेज और लिविंग इन दी सोसाइटी अफवान बस्ती इज कॉल्ड ऑन इन एनी पार्ट ऑफ द अफगानिस्तान और तर्कमिस्तान अराउंड नो केस ऑफ कोरोना वॉज रिपोर्टेड सिंगल केस because of the fact that they have got the highest innate immune system in their body acquired immune system also but innate important and their ideal cholesterol most of them are more than 60 70 mg per deciliter there are lot of you know stories associated with the time name i have given up so i will बहुत सारी चीजें एंड इंपॉर्टेंट थिंग बाइन टॉक्सिक्स इन दिसनोमर इस्तेमाल कर दिया एंटीबॉडी रिएक्शन करता है समझा देता हूँ एंटीजीनिमिया प्रोड्यूस जो हो रहा है उसको होने नहीं देता तो कोरोना वेडी का जो एंटीजन पार्ट है उसको ये कार्य करता है रिमूव कर देता है मार देता है That is why the idea of you that therapy against sepsis, septic shock, us may be a direct idea. इस्तेमाल करते हैं कि कोई जो physician होते हैं देखते हैं उनके बस से बाहर हो गया है, like pseudomonas, septicemia. They will give a drip of idea in those person. More is the idea, more are you safe from the atherosclerosis. more is the your immune, innate immune system and there are less chances of the commonly acquired infections even deadly infection even deadly infection the corona already got there is a acquired deadly infection it is a very dangerous one. in some part of the world zero case there was no case of the corona already अब इसको तो अच्छा ही करें ना हम देखें ना ये काम तो है रिसर्चर का कि वो जाए वाई आई हैव रिसर्च फ्रॉम फ्रॉम दीज अफवानी बॉयज हु आर पिकिंग योर गार्बेज मेरे पास भी इतने पैसे तो नहीं है ना मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्वेंटी फाइव थर्टी से ज़्यादा से ज़्यादा करा सकता हूँ उन सब का जो लेवल जो था बारह साल के बच्चे सिक्सटीन ईयर्स ओल्ड मोर देन मील्स सिक्सटी मिलीग्राम सेवेंटी मिलीग्राम एच डी एफ अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं how important it is how important it is so you are listening my voice madhya nazir will answer 
Okay. You have understood why I said? Yes, sir. Okay. So, this is about the HDL is concerned. In the male, the minimum requirement in Indo Pakistan, minimum is 35 milligram per deciliter. And the what is called a satisfactory level is 40. In female, it is 50. Is all right, no problem. But more than 60 is definitely satisfactory and very good levels. If you reduce HDL in your body, this will give you a problem. HDL will go to the all 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 the people who are in the world are in the total crystal. They are in the world. 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 They Production has come. You got total cholesterol. Total cholesterol, जो है, उसके अंदर क्या होगा? कि आपके पास manage करेंगे तो non HDL जो है, severe minimum wants to admit. So. These are the functions of the HDL crystal, which I have just told you in a very, very, you know, not a very you know, detailed account has been given. Not very detailed. It is a detailed account. Definitely. This is an important one. The total crystal HDL ratio, according to the AHA and WHA, supports this. Up to Zara of course, is non HDL go up the chains. Was it one hundred and ten, one twenty? The cooking. Jitna non HDL crystal hoga, utna, there are chances of atherosclerosis. This is the statement. Now, total crystal HDL ratio will decide the prognosis, mortality, and morbidity of the ischemic heart diseases, strokes, the renal vascular diseases, and peripheral vascular diseases. The ratio, if it is less than 3.5, 1 is 2. 3.5 is to 1. The total cost of 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 the left side it is total cost of the the right side is HDL. HDL. So higher ratio indicates a higher risk of the heart disease and a lower ratio indicates a lower risk of the heart disease. This is the golden sentence. Simple is that. It is less than 3.5 to 1. Very good. If it is more than 3.5 to 5, there are chances of a problem. Hypertension, for example. If it is more than 5, very early ischemic heart disease or stroke can occur at any time in in, in that population. Now, one thing is remember, and this is very more are the triglycerides, less is the ideal cholesterol. Less is the are the triglycerides, 
मोर आर द चांसेस ऑफ हायर एच डी एल तो ट्राइबल साइड एंड एच डी एल आर इनवर्सली प्रोफेशनल पुल दे आर इनवर्सली प्रोफेशनल नॉट डायरेक्टली प्रोफेशनल इनवर्सली प्रोफेशनल यू हैव टू रिड्यूस ट्राइबल साइड टू इंक्रीज दी एच डी एल लेवल अप टू द मार्क थर्टी फाइव इन द मेल एटलीस्ट इन द फीमेल इट शुड बी फोर्टी फोर्टी फाइव अराउंड एटलीस्ट फोर्टी तो होना चाहिए एटलीस्ट इन पाकिस्तान की बात हो रही है इंडो पाकिस्तान दे तराजू वॉट इज कॉल्ड एज मिजान दिस इज मिजान इट शोज द इनवर्सल प्रोपोर्शनल एच डी एल टू टाइप साइट Now there are primary dyslipidemia, and there are secondary dyslipidemia, or I will say the primary hyper lipoproteinemia or secondary hyper lipoproteinemia. Etiology definitely, of course, the primary dis- primary is concerned. It depends upon the deficiency of something in the liver, or genetic coding, whatever it is, mutation, single or multiple gene, genetic mutation. Reversing or resulting in the disturbance of LDL, HDL, and triglyceride production, or the prevalence of the LDL cholesterol. Now, where should be suspect in the patient? There is, there is a primary type of dyslipidemia. Premature heart disease. The case was at the age of 32 years. Ascending descent, anterior descending artery is one one may show. एसटी एलिवेशन मार्क और इन्फेक्शन हो गया इन्फेक्शन को इतनी यंग एज में इसमें आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि देर इज देर शुड बी समथिंग बिहाइंड इट एंड दैट इज प्राइमरी डिसिप्लिन इफ देर आर फैमिली स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ऑफ एथरिस प्रोसेस ऑल मेमरी में वॉट इज मोर डोमिनेंट मैंने कहा था पहले ही आपसे ज्यादा डोमिनेंट रखती है इससे भी बहुत कम डिसऑर्डर है उनमें चांसेज हैं कि डेफिनेटली ये पेशेंट जो है यंग होगा और वो सामने आ जाएगा अब ये थर्ड वाला जो लिखा था सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल इज मोर देन टू फोर्टी मिलीग्राम उन कंट्रीज के लिए लिखा है जहां पे लैब्स नहीं है उनके पास ये हमारे लिए नहीं है ये वो पुअर कंट्रीज है जहां पे लैब क्या बताती है सिर्फ टोटल कोलेस्ट्रॉल बता सकती है उनके पास और कुछ नहीं है उनके जैसे कि आपकी अपनी देखें सेकेंडरी सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल गवर्नमेंट के जो है वहां पर सीरम कोलेस्ट्रॉल सिर्फ बताते हैं कुछ नहीं बताते टोटल कोलेस्ट्रॉल सीरम टोटल कोलेस्ट्रॉल तो ये जो है ना ये कैंपिंग करते हैं इसके अंदर स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर किसी का ज्यादा आ रहा है टू से ज्यादा आ रहा है तो आप इसको फुल लिपर प्रोफाइल करा लें लेकिन एफ एल पी जर इज फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल इज द ओनली आंसर टू डायग्नोज द कंडीशन अदरवाइज इससे डायग्नोसिस कुछ भी नहीं मिलेगा फिजिकल साइंस ऑफ हाइपोलिपिडीमिया कोई किस्मत वाला था उसने पकड़ लिया फिजिकल साइंस वो अगर किसी ने पकड़ लिया जो आगे आएंगे ये पेशेंट जिसके मैं आई हेव डिस्कस शी से Lethargy and lethargy. Why she is so lethargic and and lethargy? Lethargic, lethargy. Why? I have said that she has got the total cholesterol of two two hundred and sixty something like this, and triglycerides about three hundred and fifty. Normal, which is one fifty. Nowadays, and LDL cholesterol was one ninety five. And non-HDL was 165. She is all right. The BP was normal, slightly. She is uh, in uh, you know pulse rate is higher 88 per minute. But now, now here we have an increased drowsiness, lethargy, nausea, loss of interest in the work because she she feels it like this. ये जो प्रेजेंटेशन कर जो है ये इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन है अक्सर 
ये हो जाता है इन लोगों को जिनका ट्राइबल सेल लेवल बहुत ज्यादा होता है वाई इट कॉज इज बिकॉज ऑफ दिस्कस ब्लड को जो है ना ट्रेवल कराना और ब्रेन में डालना बड़ा मुश्किल था ब्रेड आपको मालूम है कि बैरियर होता है वहाँ पर बाकायदा पूरा बैरियर है वो और आप दे रहे हैं ट्राइब स्टाइल जो कि एक्चुअली उसका उसका साइज भी बहुत ज्यादा इट मीन इट विल रिड्यूज द सप्लाई टू द ब्रेन एंड बिकॉज इट रिड्यूज द सप्लाई टू द ब्रेन विच इज रिक्वायर्ड द पर्सन फील लाइक दिस मिथाजिक लेट्यूड इंक्रीज डॉजीनेस इस टाइप की कंडीशन लेकर वो अपेयर हो रहा है मैंने वो उसने जो प्रेजेंटेशन मेरे जो प्रेजेंटेशन आपके सामने कर दी वो थी दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ दैट क्वेश्चन अदरवाइज द ऑन माई क्लिनिकल एग्जामिनेशन आई हैव सेड दैट द ब्लड प्रेशर वॉज वन ट्वेंटी टू बाई एटी टू एंड पल्स वॉज एटी एट फर्स्ट आर साउंड सेकेंड आर साउंड ऑल एरियाज आर देर इज नो स्किन चेंजेस नो विशरों में गैल आई हैव नॉट डिटेक्टेड Actually, because she was female, properly. ये जो है ना presentations होती हैं patients की. ये वाला ये classification of dyspepidemias. It is called Fredrickson classification. It is British classification. इसको कोई याद करेगा तो फिर क्या करेगा वो? वो अपनी medicine को तो भूल जाएगा वो. वो उसको ये ही याद होगा. टाइप वन है एक टाइप टू ए होता है टाइप टू बी होता है टाइप थ्री टाइप फोर एंड टाइप फाइव सिनोनोमस क्या है इसका टाइप वन का जो फेमिलर हाइपर कालो माइक्रोनीमिया उसके आगे डिफेक्ट भी लिख दिया है और सीरम की अपेरेंस भी है राइट साइड पर देखिए टाइप टू ए होता है वो कहते हैं कि फेमिलियर हाइपर क्रोस्टिनीमिया उसकी जियोलॉजी भी लिखी है डिफेक्ट और फिर टाइप टू बी में फेमिलियर कम्बाइंड हाइपर क्रोस्टिनीमिया टाइप थ्री होती है फैमिलियर डिस बीटा लाइबोप्रोटीन जो उसकी मोटी है बीटा लाइबोप्रोटीन टाइप फोर में है फैमिलियर हाइपर लिपिडीमिया और टाइप फाइव में है कि एंडोजिनस हाइपर टाइग्रिसमिया फर्स्ट करें आप इसके डिफेक्ट को भी याद करते हैं और चले चले सीरम एबनोबिलिटी को पता भी याद करते हैं क्लिनिकल फीचर भी रटा मार लेते हैं चले मान लेते हैं ट्रीटमेंट को भी रटा मार लेते हैं सीरम पेरेंट्स को भी रटा मार दो तो फिर वो जो डिविडसन के और चैप्टर होंगे उनका क्या होगा डिविडसन में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है पीके में लिखा हुआ है बहुत कुछ दैट इज वाई अमेरिकन डू नॉट हैव नॉट एक्सेप्टेड दिस क्लास इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड उन्होंने कैसे डिवाइड किया देखिए उन्होंने कहा है कि प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो प्राइमरी होता है हाइपर लाइपोप्रोटीनिमिया या डिसिपिडीमिया और सेकेंड को जो प्राइमरी होता है ना प्राइमरी की बात कर रहे हैं दे आर सब क्लासीफाइड इन टू नंबर वन ओनली एल डी एल कोस्ट्रॉल इज इंक्रीज इन द लिविड प्रोफाइल वन होल मेम्बर ऑफ द फैमिली हैज बिन इफेक्टेड लाइक दिस दिस इज कॉल आइसोलेटेड हाइपर क्रोस्टीनिमिया जो आसान हो जाएगा ना ये तो दूसरा जो है ना उन्होंने कहा कि पूरा लिपिड प्रोफाइल इज नॉर्मल ओनली ट्राइग्लेसाइड लेवल्स आर हायर विदाउट लोवरिंग ऑफ द आइडियल और विद लोवरिंग ऑफ आइडियल उससे तो बहस नहीं कर रहे मगर टी जी लेवल्स आर इंक्रीज ओनली वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन दिस इज आइसोलेटेड हाइपर ट्राइग्लेसिडीमिया तीसरा जो है ना अभी अभी केस आपको सुना है कि एल डी एफ कस्ट्रो वॉज इंक्रीज मच एज वेल एज ट्राइक इंक्रीज इज कॉल्ड कम्बाइंड डिसमिया या कम्बाइंड जिसे आप कहते हैं हाइपर लाइपोप्रोटीनिमिया आसान कर दिया ना ये तो बहुत ही आसान निकालें आप कितने 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 आसानी के साथ ये क्लासीफाई हो गए तीन मेन इसके जो है ना वो ही आइसोलेटेड हाइपर क्रोस्टिलीमिया हो सकता है आइसोलेटेड टाइग्रेसिडीमिया हो सकता है या कम्बाइंड हो सकता है तीन जो है ना मोची पर वो वर्क करते हैं क्लिनिशियन की बात करिए इसको अगर रटा मारेगा कोई 
तो उसको कोई याद थोड़े दिन के बाद भूल जाएगा वो याद नहीं रख सकता इस क्लासिफिकेशन मैं जो डायग्नोसिस अपने बनाता हूँ हम लेफ्ट साइड आइसोलेटेड फैमिली मेम्बर्स को जहरे लेकर बात उसके बाद की बात करें देखता हूँ कि प्राइमरी आइपेबिली में है प्राइमरी डिसिपिली में है या जो भी है फिर नीचे लिखता हूँ कि टी जी लेवल आर इंक्रीज ओनली तो फिर आइसोलेटेड हाइपेटाइस में हो गया एल डी एल ग्लास कोलेस्ट्रॉल आर इंक्रीज तो फिर आइसोलेटेड लिखता हूँ हाइपर कोलेस्ट्रोलिया और अगर दोनों इंक्रीज हैं तो मैं लिखता हूँ कि कम्बाइंड डिस्लिपिडीमिया या हाइपर लाइपर प्रोटीनियस ये मैं डायग्नोसिस क्लिनिशियन एज ए क्लिनिशियन इज कंसिडर इसलिए जो है ना इसको याद रखना तो बहुत ही मुश्किल है इसको तो आप जहन से निकाल दें मैंने बताया तीन में डिवाइड कर दिया तो बस अभी इतना तक रखिए वो आसान हो जाएगा हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया आइसोलेटेड की बात करिए ऑन द फिजिकल साइन जो ना हाइपर टेंशन वगैरह हो सकता है इनमें ठीक है सही बात है पल्स वीक हो सकती है पल्पेबल हो सकती है पल्स जो है पल्स जो है वो पल्पेट करना आसान नहीं होगा डिफिकल्ट हो जाएगा लेकिन इसके अलावा जो फीचर है वो स्किन के फीचर है दांतोमा अभी जानते हो देखे ना नन्ना जो बताया ये देखे ये ब्राउनिश पिंक कलर का ये है ये जो है ज्वाइंट है ये ट्यूबरस ट्यूबरस जानथोमास टेंडन जंथोमास दीज आर टेंडन जंथोमास अब इस पिक्चर को अगर आप किसी को दिखा देंगे तो वही क्या रोमोटाइड एथराइटिस है अब उसको पेलपेट कर सकते हैं बड़े आसानी के साथ ये पेलपेबल होता है ये पेलपेबल होता है यानी इसके जो मार्जिन वगैरह जो हैं उसको आप कर सकते हैं लेकिन अदर अदर पार्ट ऑफ दिस नॉर्मल यहाँ पे देखिए दिस वाला ये किसी को दिखाएंगे तो वही क्या गाउट है जंथोमा इट इज टेंडन जंथोमा इसका आप वापसी करके देखें आपको पता चल जाएगा कि नीचे क्या है देवल रिपोर्ट एज एल डी एल कोलेस्ट्रॉल मोस्ट ऑफ दैम अगर इसकी वापसी करें आप और ये बहुत कॉमन है इसका दैट इज कॉल्ड द पेरी और मिट्टिल जानथो मास अराउंड योर अपर आइडेड और और लोअर आइडेड यानी मैं हमारे जो उस्ताद थे ना वो चेहरे देख के कहते थे कि ना बताते हैं बहुत सारी बीमारियाँ और हमारे ऐसे भी या टीचर वो जब पेशेंट कमरे में आता था तो गेट देख कर बता देते थे उसका कि उसको क्या बीमारी अभी तक तो इस पाए के पोजीशन पैदा ही नहीं हुए उसके बाद हमने देखे अपनी आँखों से उन्होंने दाखिल होते बताया कि ये होगा और वही निकलता था क्योंकि हमने खुद स्टडी की स्टडी मोहन मोहन फिर अरे अब वो लोग मुझे समझने लगे मैं तो उनके पाए का आदमी ही नहीं हूँ भाई चेहरे को गौर से देखें आप ठीक है ना ये मॉरस्कम कंटा जैसम भी इसी टाइप का होता है लेकिन वो जो होता है वो राउंडेड शेप होते हैं वो वायरल इन्फेक्शन होता है ये आपको पिंकी ब्राउन कलर के आपको देखें धब्बे मिल रहे हैं ये राउंड इनकी जो मार्जिन है उसको आप आसानी के साथ वो कर सकते ये तो वो चीज़ें जो नजर आ रही है ना आपको आप सामने नजर आ रही है बिल्कुल ठीक है और पेलपेट किया आपको तो ऐसा लगा है कि थाई को जो है ना मैंने जब पेलपेट किया या अडम को पेलपेट किया तो मुझे कोई लगा कि तो रोड़े रोड़े से हैं देर समथिंग अंडर द स्किन और स्लिप हो रहा है इसको कहते हैं स्लिपिंग साइन स्लिप साइन और इसको कहते हैं हम लाइपोमास मेरे भी In my body also there are many at at one time. Lipomas are the accumulation of the LDL cholesterol under the skin. उसने मुझे जो है बचाया है, but the body जो कि तो बचा लिया ना उसने, तो वहाँ कलेक्ट कर दिया, ज़्यादा से ज़्यादा blood में कलेक्ट नहीं किया। मैं एक तरीके से 
तो एज ए डॉक्टर इज कंसर्न एज फिजिशियन मेरे लिए तो कल्पेटरी साइन हो गया मगर आप ह्यूमन के लिहाज से आप देखें कि उसकी फायदा ये हुआ कि जो मुख्तलिफ जगहों पर हो गए थे एंड दैट इज कॉल्ड लाइपोमोटोसिस अगर बहुत सारे हैं लाइपोमोटोसिस अगर पेनफुल है इट इज कॉल्ड डरकम्स डिजीज अगर उसमें दर्द हो रहा है आप कल्पेट करते हैं यानी उसका मतलब है कि जो नर्व्स एंडिंग्स आर आल्सो यू आर टचिंग दी नॉज रिसेप्टर्स ऑल्सो इट मीन यू हैव टू बाई सी द रीजन पेनिट्रेशन हो रहा है क्योंकि लाइपोमा इज देयर द चांसेस ऑफ सार्कोमा में भी देयर वेरी रेयर नॉट मच लाइपो सार्कोमा आई हैव सीन माई फ्रेंड who had developed the liposarcoma of the upper pole of the kidney aur unda tha laga ye ke wo lipoma kahan tha so sheet ke upar tha aur usne sarcoma bana aur the kidney ko erode kar diya isliye jo na ye the talk is so important lekin in case of the hypertriglycerides me you will not find xanthomas ये जानते हम आपको नहीं मिलेंगे आपको वो चीज मिलेगी जो कि ऑन द ट्रंक ये मिलेंगे दीज आर दी देखें अगर सेंटर देखें आप मोस्ट ऑफ दैम ये क्लियर सेंटर के साथ राउंडेड है ये दे आर को इरप्टिव जंथो मार्क्स ये निशानदेही करता है ट्रैक रिसाइड ड्राइवर आर इंक्रीज नॉट क्रोस पॉवर अगर इसकी आप व्यापसी करेंगे यू विल फाइंड द न्यूट्रल फैट इन साइड दिस न्यूट्रल फैट की कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं है ना या आप काले मकान बोले या आप बोले घरी लेंडिटी लाइफ प्रोटीन या आप क्या इंटरमीडियन या आप जब कन्वर्ट होगा ये किस में होगा ट्राइक रिसाइड या आप ट्राइक रिसाइड बोले तो एरप्टर जनता हो मास इन केसेज ऑफ दी आइसोलेटेड हाइपर ट्राइसिडीमियास ठीक है बोलते हुए भी तकलीफ हो रही है हाइपर ट्राइग्लाइसिडीमियास डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस इट इज अ वेरी कॉमन कंडीशन इन योर कंट्री दिस इज दी रेटनोस्कोपी डन सी द ब्लड प्रेशर देखते आप देखें इनको रेडिश कलर का होना चाहिए दे आर नॉट रेड पिंकिश हो गई हैं और पिंकिश वाइटिश नहीं चलती इसको क्या कहते हैं इसका नाम मालूम है अभी कोई बता सकता है इस कंडीशन को क्या कहते हैं एनीबडी इन द होल वर्ल्ड उसको कहते हैं लाइपीमिया रेटनालिस ये स्पेसिफिक साइन है ये बता दूं आपको जैसे कैसे प्रेशर रिंग है हार्ट रेट है इसी तरीके से ये भी है और प्रीमेच्योर आर्कसनालिस अपने दादा अगर किसी के हैं या मुझे चले देख लीजिएगा आपको नजर आ जाएगा तो कॉर्निया के किनारे हैं राउंड उसके अंदर आपको नजर आ जाएगी धारी That is called arcus senilis. अगर किसी को यंग एज में डेवलप हो जाए बाईस साल के पच्चीस साल में फिर वो इंपॉर्टेंट साइन बन जाएंगे आर्कस सेनेलिस अगेन इट इज वन ऑफ द साइन ऑफ साइड लेवल्स विच आर इंक्रीजिंग इन योर बॉडी बिकॉज उनकी बहुत ज्यादा होती है वो डिपॉजिट हो जाते हैं बहुत जल्दी डिपॉजिट हो जाते हैं Now this is the cycle which is actually given how they absorb and short days go. Now remember the secondary dyslipidemias. Ab is jo classification ko ab chhod dijiye common baat ki. Diabetes mellitus on the top. The second one is hypothyroidism. The third one is nephrotic syndrome or chronic kidney disease. 
and in cases of the cases of the post hepatic jaundice prolonged obstructive liver disease certain drugs can cause it anabolic steroids progestins beta adrenergic blockers thyroid diuretics all cause the increased ldl <coughs> level but specifically speaking the only the isolated triglyceride levels are increased in alcoholism in cases of diabetes mellitus mortality hypothyroidism obesity which is a risk factor mother of all illness renal insufficiency some drugs are causing specifically speaking the diuretics the beta adrenergic blockers without intrinsic treatment they will increase the level of triglycerides you can tell me when i it baat ki thi aur aap bade important baat bata rahe the aap in cases of congestive cardiac failure ka patient deal kar rahe hain aur chronic therapy dena chahte hain to aapko aisa agent select karna hoga you have to select one agent which will block alpha blocker bhi ho beta blocker bhi ho with, with intrinsic symptomatic activity ke sath hona chahiye आई एस ए बीटा ब्लॉक इसको कहते हैं इसमें बहुत सारी ड्रग है एथेनोनॉल है मेटाप्रोलॉल है बिसोप्रोलॉल है तो ये जारी बात है कार्बोडिलॉल है कार्बोडिलॉल है लेबेटेलॉल है कार्बोडिलॉल एंड लेबेटेलॉल आर द अल्फा एज वेल एज बीटा ब्लॉक लेबेटेलॉल जो एमरजेंसी में इस्तेमाल होती है और क्रॉनिक थेरेपी जो होती है वो कार्बोडिलॉल से करते हैं बाइल एसिड बाइंडिंग रीजन्स किसी ने जो है ना ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल किया उसने क्या किया एक कोलेस्ट्रॉल को जो है ना वो तो उसने रिमूव कर दिया लेकिन ट्राइक्लिसाइड जो थे उनको यानी मौका मिल गया अब कंपटीशन हो रहा है ना ये तो एब्जॉर्बन का ट्राइक्लिसाइड के लेवल बढ़ गए आपने कोलेस्ट्रॉल तो घटा दिया ईस्ट्रोजिन्स एंड चिक्लोबिडिन इस्तेमाल करते थे एज अ प्लेटलेट इन बेटर बिकॉज ऑफ द न्यूट्रोपीनिया इट कॉजेज ये आजकल अवेलेबल नहीं है ड्रग चिक्लोपिडीन मगर इसका नाम याद रखना जरूरी है चिक्लोपिडीन जैसे कि आप दूसरी ड्रग के नाम आते हैं टॉपिडॉक्ल या मिसाल के तौर जैसा होते हैं चिक्लोपिडीन ये अब अवेलेबल नहीं है आसानी के साथ नहीं मिलेगी डिक्रीज एच डी एल कोलेस्ट्रॉल लेवल एसोसिएटेड विद सिगरेट स्मोकिंग इन डायबिटीज in hypertriglyceridemia more is the triglyceride level more chances of decrease hdl cholesterol menopause obesity puberty in the males with the anamorphable because of the testosterone anabolic steroids in the endogenous uremia drugs anabolic steroids ko le raha hai apne muscle muscle banane ke liye le raha hai ye gym ke andar jo hai na log ye dete hain food सप्लीमेंट देते हैं उनमें वो क्या करते हैं एनामोलिक स्टोरेट डाल देते हैं तो आपके मसल जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं लेकिन इसका बेड़ा गर्क क्या होता है तो एच डी एल कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम हो जाता है और बहुत अर्ली डेथ हो जाती है फिर चालीस पैंतालीस साल में वो छुट्टी हो जाती है पीटा एडिक ब्लॉकर जिस पहले थे जिनमें आई एस आई नहीं है ऑक्सीप्रोनोल इंडिरोल द बेस्ट एग्जांपल इज प्रोपेनोल उनके अंदर भी जो है ना एचडीएल क्रिस्टल लेवल रिड्यूस हो जाता है एंड प्रोजेस्टिजिन्स प्रोजेस्ट्रॉन्स ले रहा है विदाउट कवरेज ऑफ स्ट्रोजन उसके अंदर भी जो है डिक्रीज एचडीएल क्रिस्टल लेवल वी विल सी अब इसको आप छोड़ दें अगर हम ये बता रहे हैं आपको कि ये आप याद रख लें देखिए आपके पास जो इम्पोर्टेंट बात है वो याद रखिए कि एल डी एल कोलेस्ट्रॉल पाकिस्तानियों का कितना होना चाहिए बस इतना आप याद रखिए तो आपकी बात समझ में आई पाकिस्तानियों का एल डी एल कोलेस्ट्रॉल अगर उनके अंदर जो है कोई रिस्क फैक्टर नहीं है कोई रिस्क फैक्टर है ही नहीं और उनका एल डी एल कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है एल डी एल सी को जिसे कहते हैं वो वन ट्वेंटी 
वन थर्टी के दरमियान नॉर्मल दिया जाए अगर एक रिस्क फैक्टर है तो नीचे गिर जाइए आप वन हंड्रेड एंड फिफ्टीन तक जो है वो नॉर्मल दिया जाएगा अगर वन हंड्रेड फिफ्टीन से ज्यादा होगा क्योंकि तो उसके साथ एक रिस्क फैक्टर है दो रिस्क फैक्टर हैं तो और कम करना होगा तीन रिस्क फैक्टर हैं तो और कम करना होगा मिसाल के तौर पर किसी को माइक्रो इन्फेक्शन होता है पोस्ट एम पीरियड है डिजायरेबल जो है ना एल डी में मिनिमम बात हो रही है वो है हंड्रेड हंड्रेड से ज्यादा अगर हो जाएगा तो मोर चांसेस है री इन्फेक्शन इसलिए आप ये लेवल याद रखें मैंने अभी अभी बता दिया एल डी एल कोलेस्ट्रॉल जो है नॉर्मल पॉपुलेशन का इसमें आता है अगर वन थर्टी से ज्यादा है कोई रिस्ट्रक्चर नहीं है ज्यादा माना जाएगा इसको कम करें आप फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं लाइफ स्टाइल मोडिफिकेशन करें ड्रग देने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर उसके अंदर रिस्ट्रक्चर आ रहे हैं वन आ रहे हैं दो आ रहे हैं मोर देन टू इट शुड बी रिड्यूस्ड या को मोरबेड है डायबिटीज मेलाइटिस है मिसल मैंने पहले भी बता दिया डायबिटीज मेलाइटिस एंड स्कीमी कार्ड डिजीज जो होते हैं इक्विवेलेंट होते हैं चाहे वो लेटेंट होती है स्कीमी कार्ड डिजीज इन डायबिटीज लेटेंट होती है डेफिनेटली होती है हर आदमी में अब वो सामने नहीं आ रही होती अब तो एक अलग बात हमने तो घर निकाल लिए लोगों को पकड़ लिया उनको लेटिन डिजीजे से भी पकड़ लिया वो तो छोड़े इस बात लेकिन बात करने की है जिसकी डायबिटीज मेलाइटिस है तो उसको बता दें कि आपके हार्ट डिजीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है लिहाजा आपको क्या करना है एल डी को हंड्रेड से कम रखना है एटी कर ले तो अच्छा है एटी के हंड्रेड के दरमियान करें उसके तो ज्यादा बेहतर है अगर कोमोरबिट्स हैं स्ट्रॉन्ग कोमोबिट है बहुत स्ट्रॉन्ग एच डी एल के लेवल जो है ना मैंने मेल के अंदर जो है ना पाकिस्तानी में पाकिस्तान की बात थर्टी फाइव तक सेटिस्फैक्ट्री है एक्सेप्टेबल जो रेंज है फोर्टी मिलीग्राम मेल में और फीमेल में जो है ना इसके बरक्स है उनके अंदर जो है ना रेंज सेटिस्फैक्ट्री रेंज है वो फोर्टी है रेंज एक्चुअली एक्सेप्टेबल रेंज से कहते हैं आप तो हम मानते हैं वो तो फोर्टी फाइव है और इससे ना हाईली डिजायरेबल रेंज जो है वो फिफ्टी है अगर फिफ्टी से ज्यादा एच डी एल है फीमेल में तो वो उनको बहुत जबरदस्त फायदा हो सकता है अगेंस्ट दिमिक आर डिजीज एंड इंसरेंस को ये लेवल जो है ना मैंने लिखे हैं इसके अंदर नॉर्मल फिफ्टी है बॉर्डर लाइन हाई ट्रैक डिसेक्स बहुत हो रही है अब जैसे जैसे आप बढ़ाते चले जाएंगे हाई टू हंड्रेड टू फोर मोर देन फाइव हंड्रेड आई सीन सेवन फिफ्टी और इनके अंदर ये कि मोर आर दाइल लेस आर आर दी एच डी एल एंड मोर आर दांसेस मोर आर दिमिक आर डिजीज स्ट्रोक एंड पेरिफ्यूल डिजीज विद रीनल स्कीमिया मगर इसमें एक और कॉम्प्लिकेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन ये तो सही है कि ये सारा का सारा बिड़ा ग्रह कर देंगे आप बिल्कुल सही बात एक कॉम्प्लिकेशन ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जो ट्रैक डिस्ट्रैक्ट के साथ मोर देन 500 हो जाए किसी को देर आर मोर चांसेस ऑफ दैट डिजीज एनी बडी एनी बडी कैन आंसर दिस क्वेश्चन Which disease it is associated? Nobody is answering. Sir, so so non-alcoholic fatty liver disease. Non-alcoholic fatty liver disease. No, it is not. It is only a matter of making money. Or you are saying that you are not drinking. That is a better thing. नॉन अल्कोहलिक स्टीटू हेपेटाइटिस वो बात तो समझ में आती है उसमें खतरा बहुत ज्यादा है मैं ये क्यूट प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ उनके क्रॉनिक प्रोग्रेसिव है इनमें से तो मेरे भी है वो एक्यूट पेनकाटाइटिस इज दी हाइएस्ट प्रॉब्लम इनके अंदर जो होती है एक्यूट एडोमिन के साथ होते हैं किसी के जहन में भी नहीं होता कि 
लेवल जो उनके छह सौ साढ़े सात सौ उसी में पता चलता है कि डायबिटीज है अब पेन के टेटिस किसी के हो जाएगा इस ना तो मेडिकल वार्ड वाले लेंगे इसको बड़ी मजेदार बात अब हाउस जॉब कर रहे हैं आप देखिए कोई क्या सर्जिकल के लिए एक्यूट एटोमिन है भाई एक्यूट एटोमिन तो सर्जिकल होती है एक्यूट एटोमिन प्रोग्रेसिव तो है ही नहीं है उन्होंने प्रोग्रेसिव होती तो वो मेडिकल केस बन जाते इस झगड़े के अंदर वो मरीज पड़ा रहता है जब तक कि वो आपस में डिसाइड नहीं करते हैं वो हार जाते हैं अच्छा वो क्यों क्यों आपको वट इज द रीजन भी आएंगे वो क्यों नहीं ले रहे होते वो इसलिए नहीं ले रहे होते कि देर आर मच कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद इनमें भी हेमरेजिक टाइप ऑफ नॉन हेमरेजिक टाइप ऑफ पेंटेटाइटिस उससे बॉर्डर थे मैं वाहिद आदमी था इन केसेस ऑफ डी यू एच एस ये ओझा कैंपस में जो कि केस एडमिट कर लेता था अंडर और उसको मैनेज करके सात दिन में फारिग कर देता मैंने जो हमने मरीज बनाए हैं वो तो सात आठ मरीज सिर्फ पेनकेटाइटिस के जो अभी तक आते हैं मेरे पास उनकी फैमिलीज आती हैं अभी तक क्यों क्या आते हैं इसलिए किसी को लेने को तैयार ही नहीं था उनको वहाँ पर झगड़ा हो रहा था कि भाई आप आई में दाखिल करेंगे तो अंडर सज्जन करें ये याद रखिएगा ये केस सबका केस है ये बच्चा सबका बच्चा है ये ना शायरी हुआ नहीं हुआ कॉन्फिडेंस रखें मैनेज करें उसको बनकेटाइटिस को अगर हो गया तो मैनेज करें इसके अंदर वो पहले ही बात हो चुकी थी कि बहरहाल कहने का ये कि एक गाइडलाइन है उनकी अमेरिकन गाइडलाइंस हैं जो डिजायरेबल है मैंने पहले भी बता दिया था आपको ये हो गई थी बात ये उनकी गाइडलाइंस है विदाउट डिजायरेबल क्या है एक्सेप्टेबल क्या है वगैरह वगैरह हमारे लिए ये नहीं है ये एन की गाइडलाइंस है एजुकेशनल प्रोग्राम है उनका जो उन्होंने लॉन्च किया था अब इसको नहीं मानते वो अब वो मानते हैं जो मैं बता रहा वो ये है कि जिसमें से एल डी एल कोलेस्ट्रॉल इसी का ज्यादा आपको मिल गया तो आइसोलेटेड हाइपर कोलेस्ट्रीमिया हो गया आपने किस बेस पे कहा ये हाइपर कोलेस्ट्रीमिया कोई लेवल होगा ना उस पर आपने इसके कहा होगा ना ऐसा नहीं कहा फिर क्या करना पड़ेगा आपको उसकी हिस्ट्री टेकिंग करनी पड़ेगी उसके रिस्पेक्ट निकालने पड़ेंगे अब देखना होगा ये डायबिटिक पेशेंट है उसका आया एक सौ पंद्रह इस डायबिटिक पेशेंट के लिए हाईएस्ट रिस्पेक्टर बन जाएगा तो आपके अंदर तो वन ट्वेंटी से लेकर वन थर्टी फाइव तक भी नॉर्मल है ये जो लिखी है क्लासिफिकेशन इस तरह नहीं लिखी गई है ये रिस्क फैक्टर भी के ऊपर लिखनी चाहिए थी असल में जो मैं बयान कर रहा हूँ दैट इज वाई ये कि लोग इसमें मिस्टेक कर जाते हैं को मॉर्बिड्स हैं आपको एटी तक लाना चाहिए नीचे गिरा देना चाहिए उसको और नीचे गिरा देना उनके लिए हंड्रेड एंड फाइव भी ज़्यादा है आपके लिए वन थर्टी फाइव भी कोई ज़्यादा नहीं है आपके पास कोई है ही नहीं तो कोई कोई रिस्क फैक्टर नहीं है कुछ भी नहीं ये जो ना ये सारी चीजें याद रख नहीं सकता कोई भी नहीं है आप सिर्फ ट्राइग्लिसराइड लेवल के लेवल याद रखें इसके बाद सेकंड ट्राइग्लिसराइड के लेवल जो है ना मिनिमम जो है वो 150 फिफ्टी है विदाउट एनी रिस्क फैक्टर विद रिस्क फैक्टर जैसे जैसे बढ़ाएंगे इसको एक करना होगा वैसे ही जैसे मैंने पहले बताया था इन केसेज ऑफ दी डायबिटीज मिलाइटिस और अदर कोमोबिट्स इसको हंड्रेड करना होगा ये बात है ये इस नहीं होता इसको कम करना होगा अब ये जो लेवल है पुराने हैं लिखे हुए एटी की थ्री लिमिट अब जो उनका स्कोरिंग रेट है उस पर अस्सी तक ले गए हैं उसको अस्सी मोर आर दी टाइग साइड लेस इज द एच डी एल तो एच डी एल क्या क्या नॉर्मल वैल्यू बताई अभी आपको मैंने बताई है चलो भाई इसमें तो बताओ मधिया वगैरह अगर कोई है वो बता दे मेल के अंदर जो है ना नॉर्मल वैल्यू बताओ 
एस डी एल के स्टोर क्या नाम है भाई मेल 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 के अंदर एक्सेप्टेबल एक्सेप्टेबल रेंज रेंज है 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 की की बात बात ये आप फीमेल पर जड़ दी फीमेल में जो है ना जो एक्सेप्टेबल रेंज है मिनिमम फोर्टी होना चाहिए लेकिन सेटिस्फेक्ट्री रेंज या हाई सेटिस्फेक्ट्री रेंज इसको बढ़ाते चले जाए तो फोर्टी फाइव होना चाहिए मैं फोर्टी फाइव मतलब हम ही करता हूँ फोर्टी फाइव तो होना चाहिए जितनी बढ़ाएंगे आपको फायदा हो ये है असल में सारी सारी जो प्रॉब्लम आ रही है ना तो थिंग इज दिस समझने की कोशिश करें मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको डायग्नोसिस बनानी है और ये बताना है कि आइसोलेटेड है ये क्या कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़े हुए हैं या आइसोलेटेड ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़े हुए हैं या ट्राइग्लिसराइड लेवल भी बढ़े हुए हैं और वो भी बढ़े हुए हैं और चौथा और आखिरी जो क्लासिफिकेशन है वो है जिनमें लो एच लेवल है बिकॉज आपको वन की डेफिशेंसी से डोमिनेंट कंडीशन है जिसमें एच का लेवल जो है वो लो होता है जबकि ट्राइग्लिसराइड भी नॉर्मल लेकिन हर चीज नॉर्मल और ये जो है नेगेटिव रिस्क फैक्टर है मैंने पहले बताया था ये तो लो हो गया लो होना तो अच्छी बात हो गई लो होने से तो खतरा खतरनाक हो गया मेरे अपने साथी जो वो भी क्लिनिशियन है डेली जो है ना ही वाज रनिंग ऑन द टेड मिल फॉर फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स वेरी स्मार्ट पर्सन नो कॉमर्स नो फैमिली हिस्ट्री उनके पास से पहले फैमिली हिस्ट्री में भी नहीं था जहाँ तक उनकी याददाश्त था ठीक और एसटी एलिवेशन माइक्रो इन्फेक्शन और राइट कोरोना रिया उसके बाद बात करते हुए तब्बा ने जो है ना कहा कि नहीं इसके जो दूसरी उनकी कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है ठीक है कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो उन्होंने जो प्राइमरी मैनेजमेंट है वो कर दिया उसका उसके बाद फॉलो किया उसको फिजनल एडिकेशन के साथ और फॉलोन उसके बाद एनजियोग्राफी करवा के तीन चार दिन पाँच दिन रखा अपने पास एनजियोग्राफी की और उनको एडवाइस किया कि आप सी ए बी जी करें पी टी सी ए में फायदा नहीं होगा और आप आइए हमारे पास पंद्रह दिन में तो दैट इज वाई कि वो बंदा जो है इसमें जब उसको उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया स्पेशल मजेदार बात सुन Now they discharge that patient and afterwards मुझे दिखा रहे थे वो दिखा के मैंने कहा दिखाओ तो रिपोर्ट दिखाओ अब यार उनके रिपोर्टिंग में सुना रहा हूँ उनका एल डी एल कोलेस्ट्रॉल जो था वो हंड्रेड था उनका ट्राइग्लिसराइड जो लेवल था वन ट्वेंटी फाइव था उनका नॉन एच डी एल कोलेस्ट्रॉल जो था वो वन हंड्रेड एंड टेन था उनका जो एच डी एल कोलेस्ट्रॉल था वो थर्टी वन था अच्छा मैं ही बात तो वहां पे क्या हुआ ही अक्वायर्ड डिजीज बिकॉज ऑफ द लो एच डी एल लेवल अगर मैं आपसे कहूं कि चूज वन फ्रॉम द फॉलोइंग द मोस्ट रिस्की वन सारे लेवल ए बी सी डी है मैंने बना के दिया हुआ है आपके बैंक में है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना इन सब में जो है वो जो, जो मैंने बताया था आपको टोटल क्रिस्टॉल एच डी एल रेशो वो थ्री पॉइंट फाइव से कम होना चाहिए इस बंदे का जिसकी मैंने बात की है एक क्लिनिशियन है मेरी टक्कर का फिजिशियन है वो उसका जो है ना आ रहा था फोर पॉइंट फोर अब हैरान हो गया कि तब्बा वालों ने उसे कुछ नहीं बताया सर्जरी करके उन्होंने बोला जाओ ना हाउ हाउ विल यू मैनेज देखिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ये डिस्कशन का इसको हल्का ना लीजिएगा कभी भी पहली बात तो ये कि ये जो काज अभी जो इंफॉर्मेशन आया प्रोडेड आर वेरी इंपॉर्टेंट द सेकेंड पार्ट ऑफ डिसमिया इज द ओनली पार्ट द हाउ विल यू मैनेज दी डिस्लिपिडीमिया 
क्योंकि ये मेरा डेली का काम है मैं वर्क कर डेली बेसिस आई विल डिस्क्राइब इट लेटर ऑन इफ यू टेक टाइम बिकॉज ये रिकॉर्डिंग टाइम हमारा है इसमें वो ख़त्म हो गया है तो हमें यहाँ पे इसको रोकना पड़ेगा और वरना वही रिकॉर्ड नहीं होगा ये तो इसलिए जो है ना आप जो हैं वो तो प्लीज़ जो है ना इसको फॉलो कीजिएगा इसी लेक्चर को थर्सडे को फॉलो कीजिए एंड आई एम स्टॉपिंग हेयर जो क्वेश्चन है वो आप व्हाट्सएप पे भेज दें बिकॉज इसमें जो है ना वो रिकॉर्डिंग का मसला जाएगा So I say goodbye, good night, Allah Hafiz. Assalamualaikum. Assalamualaikum.